在下完刀之后，我们就进入到排序的这一步骤。排序可以分为普通的切割排序以及组成序的排序。首先，我们看一下普通切割的排序。第一步，我们需要定义切割的一个方向，定义切割的起始位置以及它的结束位置，这样可以决定它的切割的方向。然后。输入它的窗口增量的大小。首先，它会切完这个200窗口以内的零件，然后切下一个窗口，这样依次切下去。下面是这项的指定窗口内的方向<咳>，我们可以指定它的方向，或者可以让系统自己智能的选择它的方向。那点击自动排序。选择相应的排序文本，嗯，编译生成代码，进行模拟。接下来我们看一下子程序的一些排序功能。首先，我们删除子程的排序文本，定义子程序的切割方向，以及它的窗口增量。确定。选择自动排序，选择相应的排序文本。使用子程序的话，程序会比。比较短，编译时间也比较短，这样比较简洁。这就是排序的一些功能。在下完刀之后，我们就进入到排序的这一步骤。排序可以分为普通的切割排序以及组成序的排序。首先，我们看一下普通切割的排序。第一步，我们需要定义切割的一个方向，定义切割的起始位置以及它的结束位置，这样可以决定它的切割的方向。然后，输入它的窗口增量的大小。首先，它会切完这个200窗口以内的零件，然后切下一个窗口，这样依次切下去。下面是这项的指定窗口内的方向<咳>，我们可以指定它的方向，或者可以让系统自己智能的选择它的方向。那点击自动排序，选择相应的排序文本。编译生成代码，进行模拟接下来我们看一下子程序的一些排序功能。首先，我们删除子程的排序文本，定义子程序的切割方向，以及它的窗口增量。确定。选择自动排序，选择相应的排序文本。使用子程序的话，程序会比。比较短，编译时间也比较短，这样比较简洁。这就是排序的一些功能。